Hello, good evening. Good evening, how are you? Good evening. Good evening, how are you? Fine. Fine, okay. I'm glad, I'm happy to be here with you. Welcome. Ok, let's begin. Ya nos estamos conectando más. Mire qué bien. Bueno, bienvenidos a todos a nombre de Inglés Corporativo. Está Hola. en la videoconferencia. Me me la seis. Y eh, vamos a iniciar siempre con la asistencia. Ya están conectándose los compañeros. Vamos a ver, vamos a ver. Abiel Salomón. Present, teacher. Thank you. Celia Cristina. Present. Thank you. Claudia María. No yet, ya no tardará en conectarse. Concepción Marina. Thank you. Ok. Diego Nicolás. No yet. Herbert Giovanni. Present teacher. Yes, you are here. Thank you very much. Iris Cristela. No. Iris, Iris Liliana. No. Irma Stephanie. Todavía no. Veamos. Jocelyn Selene. Ok. Ok. Eh, Josué Alejandro. Yes. Present. Thank Present. you. Thank you. Juan Ramón. Ok. Karen Leticia. Yes. Carla Sofía. Present. Yes. Thank you very much. Marcela María. No present. Yes, thank you very much. Welcome. Uh, Mari uh, 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 okay, very good. Um, Joseph, thank you. Iris, you are here. Very good. Thank you very much, Iris. Okay. Yes, let's see here. Vamos a ver. Okay, Karen Leticia, not yet. Marina Jansi, no yet. Mirna Lisset, Norma Patricia, present. Yes, thank you very much. Eh, Rodolfo Antonio, ok. En Saraí, Guadalupe. Present teacher. Thank you, Saraí, welcome. Ok, very good. Okay, do you remember what we practiced last night? Yes, you do. A ver, ¿qué practicamos anoche? Yesterday we were practicing with the frequency of the activities. And we were practicing, Karen, welcome. And... Hola, buenas noches. Hello. And we were practicing with the frequency adverbs. Can you please tell me some of the frequency adverbs? Let's say never. Give me more. Always. Always. Usually. Usually. Normally. 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 Very good. Often. Very good. Sometimes. 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 Yes, very good. Sometimes. Never. Never. Y así, seldom, y así como que rara veces. Hardly ever. Hardly ever. And the other one? Oh, rarely. Rarely. Yeah. Yes. Rarely. 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 Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a, a decir algunas oraciones. Very good. Rodolfo, welcome. Mirna Lisset. Oh, my God. Okay. Esperemos que no haga travesuras la lluvia, ¿verdad? Vamos a ver. Thank you, Mirna Lisset. Very good. Ok. Um, Concepción Marina, give me a sentence, please. Teacher, yo quería hacerle una pregunta antes de que entremos okay. con toda la clase. Díganos. Este, referente a, al Día del Maestro sí. con ustedes. Ajá. No, no sé si es asueto. O, o cómo lo toma Insafor, si sí me gustaría saber. Nosotros estamos seguros que ustedes tienen una grande ganas de aprender que vamos a trabajar. <risa> <risa> Así que tenemos clase normal. <risa> ok. <risa> lo que sucede es que nosotros no dependemos directamente del Ministerio de Educación, sino que dependemos del Insafor. 
Entonces el INSAFOR respeta las, las, los asuetos nacionales, pero el, el asueto del Día del Maestro es más para eh, la dependencia sí. del Ministerio de Educación. Sí, así es que nosotros aquí vamos a estar. Oye, así es que no se preocupe, que seguimos. Ok, teacher, gracias. Gracias a usted por la pregunta, muy importante. Ok, thank you very much. Veamos, ¿quién me iba a dar la oración? Concepción Marina, thank you very much. Perdón, teacher, que me perdí porque se me desconectó, no sé de qué estaban hablando. De la clase de anoche, frequency adverbs, sometimes, never, always, often, y solo le pido okay. una oración que utilice. Ah, ok. Ok. okay. I sometimes check my email. Yes, every day. very good. I sometimes, ya no necesita every day. Oh, yes. Great, very good. Normita, give me one sentence. Hello. Hello, Hello. give me one sentence. Yes. Yes. Um, I go to to gyms um, and sometimes to go gym. I sometimes go and to the gym. To gym. Very good. Thank you very much. Karen, thank you. Ahí estaba con la manita. Yes, yes, go ahead. <laughs> um, I always um, uh, supervisor the project Yes, I always supervise the projects. Very good. Rodolfo, welcome. ¿Cómo sigue? ¿Ya está mejor? ¿Será que nos escucha, Rodolfo? Quizás todavía no. Ok. Celia, give me your sentence. I offer ready in bed at night. I often, I'm sorry. I offer read. In bed at night. Oh my goodness, I often read in bed at night. Great, good, Marcela Maria, your sentence. I usually... In front of a computer. <laughs> I usually... Um, I'm in front ah, of okay. a computer. Then you say, I am usually. Verb to be. I am goes, usually. Very good. Very good. Super nice. I am usually in front of a computer. Oh my God. Okay. <laughs> That's tiring, right? Yeah, sometimes. Okay. Yes. Carla Sofia, your sentence. Uh, <clears throat> I never drive to work. You never drive to work. Very good. Giovanni, yours. Uh, I always file the invoices. Okay, you always file the invoices. Good, very good. All right, very good. Let's continue then. We need to go to our book. And now we are on page... Let me see, this is page 20, right? Okay, this is a summary. Yesterday we were practicing with them, but this is a summary for you. And we have here the percentages and we have here the frequency adverbs. Let's repeat, always, please. Always. 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 Okay. Always. Usually. Always. Usually. Usually. Very good. Usually. Usually. <laughs> Normally. 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 Often. 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 Okay. Pronunciation for this frequency adverb. If you are using American English, then you say often. No, often. often. Just often. If you are using British English, Canada, Australia, London, then you say often. Okay? So both are okay. correct. Mm -hmm. Sometimes. 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 Occasionally. 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 Seldom. 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 Hardly ever. 
are are never. 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 Rarely. Rarely. Never. 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 Ever. Never. 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 Okay, very good. Okay, now let's go. Can you see this? Can you see my movement? ¿Puede ver dónde me muevo yo acá? ¿Sí pueden ver? Ok, ok. Now, I will point and you will say it. Yo se la señalo y usted la pronuncia. Ok, this one. Often. 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 This one. Hardly ever. Hardly ever. Hardly ever. Hardly ever. Hardly ever. This one. Always. Always. Good. Here. Normally. Normally. Good. Here. Sometimes. Sometimes. Nice. Sometimes. Very good. Sometimes. Good, good. This one? Occasionally. 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 Here? Good. And this one? Never. 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 This one? Always. 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 Very good. Okay, Always. now let's go with the examples. And then let's listen and repeat. I always get up at five o'clock. I, I always, always get, get up, up at, at five o'clock. Very good. He usually drives to work. He usually, he usually drives, drives to work. To work. To work. Good. She normally checks her email. She, she normally checks her email. I often have breakfast at work. I She sometimes uses the microwave. She, she, she sometimes uses the microwave. Uses the microwave. I, occasionally I occasionally work overtime. I occasionally work overtime. We seldom take calls at work. We seldom take calls at work. He rarely has conferences. He rarely has, has conferences. I never get late to work. I never, I never late to work. work. Muy bien, very good. Ahora yo se la señalo y ustedes la dicen, okay? Let's see this one. I, I open my breakfast at work. This one. He seldom takes calls at work. work. This one. He rarely has conference. Okay. This one. I always get up at five o'clock. Okay. This one. He usually he drives to work. Okay. This one. He sometimes uses the microwave. Okay. This one. I occasionally work or work here. We seldom take calls. Very good. Now we're going to have a different exercise. If I point to this sentence, for example, I will say a different subject. What I need you to do is to give me the sentence according to the subject. For example, if I point to this one, this is I, but if I say she, then you say, she always gets up, gets up at five o'clock. You see, we are going to change that, that, that way of saying the sentence, okay? So I can say instead of, okay, I will change this, right? Be careful. Okay, this part, she. She often has she often breakfast, breakfast at, at work. Breakfast at okay. work. She often has, right? Has okay. breakfast at work. Very good. Okay. Okay. okay, this one. I. I seldom take calls at work. Very good. Very good. Okay, here. We. We usually, we usually drive, drive to work. work, to work. work. Yes, yeah. we usually drive, not drives, drive to work. Drive. Okay, let's see here. Mario and I. Mario and I normally check our email. They email. Díganme el verbo. ¿Cómo vamos con el verbo? Check. 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 
check, 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 porque es Mario sí. and I, that means we, right? Mario oh. and I normally check. Eh, his email. email, his email, ¿verdad? Ok, mm -hmm. very good. Vamos acá. They. They sometimes sometimes use the microwave. Very good. They, eh, ok, good, good. Ok, let's see this one. Marina. Marina Seldom. Marina Seldom. Takes. 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 Calls at work. Calls Very at good. Work. Okay. Mario, Juan, and Chris. Mario, Mario, Mario Juan, is really, 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 really have, have conference. There have you go. Conference. Have conference. Have conference. Very good. Yes, because it's they. Very good. Okay. She. She never, she never gets, gets late, 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 to late to work. Late to work. She never gets late to work. Very good. Very good. Ok. Vamos a ver entonces. Nos vamos a ir a los grupos y ahora lo que vamos a hacer es una serie de oraciones similares a estas. Si ya las tienen de los ejercicios que hicimos ayer, está perfecto. Lo que van a hacer es el mismo ejercicio. Entre ustedes van a ir leyéndolas y luego cambiando los sujetos para practicar la conjugación del verbo al mismo tiempo que el frequency adverb. ¿Es it clear? Yes. Yes. Ok. Very good. Very good. Vamos entonces. Vámonos a los grupos. Vamos a ver ahora, estamos, miro, hoy somos bien poquitos. Vamos a ver. Veamos. Ok, good. I sent you the invitations. Please click on join. Please click on join. Good, good. Please click on join. Me confirman, ok, me confirman si les ha llegado la invitación, si no con gusto se las reenvío. Ok, vamos a ver. Vamos. Aquí les acabo de reenviar la invitación para que se puedan incorporar.
Le acabo de enviar la invitación, Juan. Ahorita se la reenvío, Saray. Ok, teacher. Ahorita, ya, listo. Se la reenvío, Giovanni. Ahorita se la reenvío. Listo. Podemos decir read, read the newspaper o read the, the books. Ajá, cualquier New, newspaper. New, newspaper. Sí. O sea, often call clients. Con sometimes. Sometimes. Uh, 
Sin ponerle el tiempo. Ajá. Y las mías, las mías son... Si uso el... Si uso el... Y ahí creo que me equivoqué. Ahorita estoy viendo. Puse el tráfico en español. Siento, hasta ahorita me fijé. Ah. Se me fue, Pero, se me fue. Creo que así Entonces, se escribe, ¿verdad? Traffic, yes. Uh -huh, yes. yes. Good. Thank Bye. you. Se me fue. Entonces hoy cambiamos la de Ariel a, a tercera persona, ¿verdad? Sería, she normally goes shopping. Yes, she normally goes shopping. She normally, ahí sería goes. Goes, uh -huh. yes, very good. Sí, ¿verdad? Sí. Sería, she normally goes shopping. Shop. Yes, good, good. Very good. Y la otra sería She never plays soccer. Yes. Okay. Play sería este place con S, ¿verdad? Mm -hmm. Yes, she. Porque es tercera persona, ¿verdad? Mm -hmm. Ay, pero las mías ya están en tercera. Bueno, yo las leo y ustedes la cambian. Entonces las dos. Ah, la mía también, ¿verdad? Uh -huh. Pero las podemos pasar a, a primera a persona, ¿verdad, chicos? Uh -huh. Yes. Sería. Of course, yes. I usually. Podría ser. Leo las mías y usted une, une uno a ustedes para que okay. también practiquen. Ok, sería Daniel always get up at 5 a.m. Hoy cambien. Muy bien. Entonces aquí sería I always uh -huh. get up. Uh -huh. eh, am. Uh -huh. Así sería, ¿verdad? Sí. Yes. Get out, sin S, ¿verdad? Perfecto. Perfecto. Y la otra sería, I usually go jeans. Usually. Dos, tres, cuatro, cinco. 8, 9, pero hay las otras cambiadas. Sí. I am bueno, never a late. Una. A ver, Saraí. I am never late for work. Yo nunca Ay, llego tarde a mi trabajo, ¿verdad? Yes, pero solo así, for work. Ay, for yeah. work. Um, yes. Ok. Beautiful. Yes, very good. Y cuando, cuando usamos eh, organizer, para, uh -huh. ajá, para, para él es, se le agrega el plural, pero es, es ese. Vamos aquí, mire, hay organice. Hay organize, nada más. Y si no, organice. Sí. Si organizes. Eso, con, Solo sí. la S le hace falta, ya tiene la S. Organize. Uh -huh. okay. He organizes. Okay. Yes. Tengo que hacer una más porque hemos llegado al número 13 y ese no puede ser. <risa> Ay, Karen. <risa> ok, se mala suerte. Sí, no, 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 ¿qué es eso? Pero que es martes. <risa> Ay, Karen. <risa> es que es para que despertemos, dicha. Sí, está bien. <risa> Vamos una con D.
never. I never okay. eat fruit. Yeah. Okay. <laughs> I never eat fruit. That's a good example. <laughs> I never. Ese <laughs> demo. Y va a seguir el otro verbo que no es el verbo to be. Que no es el verbo to be, ok. Tenía esa duda. Gracias. Vaya. Is es para terceras personas, ar es para las otras, ¿verdad? Ajá. Y para chi, he eat. Is it. Uh -huh. Sí, mis teacher. Bueno, hicimos dos y dos. Muy bien, solo dos. Vamos ¿Eh? sí. <risa> Continuo practicing. <risa> ok. Vaya, entonces vamos a. Waiting. I never eat early. Okay. Um, Creo que sea así. I normally hang out with friends. Very ah, good. Okay. Very good. Pero muy bien que ya lo está utilizando. Sí, I, que ayer me lo aprendí. Sí. <laughs> I normally hang, oh, a ver, la va a corregir, ¿verdad? Sí. I normally hang out with friends. Good. Okay. Nice. Good, good. Beautiful. Hoy cámbienlas. Ay, aquí me fue Muy la bien. S. S. Okay. Aquí no la S. She always drive her to work. Drive she her. always drive. Ahí se me drive. fue la S en vez de la S. Lo siento. Ok, drives. Good, good. En la S en vez de la R. Ok. She. Um, okay. I always Celia. drive, la vamos a corregir, ¿verdad, Celia? Uh -huh. I always drive sin la R. Uh -huh. Uh -huh. I always drive to work. Así sería, ¿verdad? I always drive to work. Beautiful, yes. ¿Está bien? Ajá. Y esta estará bien así. I never dance. Yes. No, pero no está bien porque hay que bailar. Pero la oración sí. <risa> pero la oración. Sí, la oración sí. Decir algo. <risa> yes, I know. It's an example. She often checks her email. Beautiful. Yes. Yes. She never dances. Beautiful. Yes, yes. Arguais, arguais. Vas a ir de volumen a eso. 
I often check my email. Yes, good. Okay. Me lo voy a llevar al aula hoy. Okay. Okay. Let's go. I seldom put salt on my fruit. Okay. Very good, we are back. Nice practice, beautiful practice. Everyone was practicing, super nice. Okay, let's continue. Do we have a question so far? Are we okay? Tenemos alguna consultita al momento o estamos bien hasta acá? No? Todo bien, yo creo que estamos bien. Okay, muy bien, seguimos Gracias. entonces. Uh, let's go to our book. Now we have this other page. We are on page 21 now. And now we are going to use the information that you have from the previous exercise to write down some sentences. So this is going to be individual. I am going to give you one minute so you can write down sentences. Ustedes ya escucharon eh, oraciones que estuvieron dando en el grupo. Entonces, ahora vamos a, a elaborar eh, oraciones utilizando lo que estábamos hablando ayer. How often? How often do you? Y utilizan las actividades que estaban utilizando hace un momento. Cuando ya todos tengan 10 oraciones, aquí no hay suficiente espacio, pero en el cuadernito completamos. Cuando ya todos tengan 10 preguntas, en un minutito, dos minutitos más, Vamos a regresar a los grupos para que ustedes puedan hacer las preguntas. Las haremos individuales para que las preguntas sean diferentes. De esa manera podemos obtener diferentes respuestas. Así es que uno o dos minutitos para que las elaboremos, las diez preguntitas cada uno, por favor. Y luego nos regresamos. Acá yo les dejo proyectado el manual. <risa> Se, sal, se salió la pantalla del manual, Ticho. De verdad. Sí. ¿Será que estamos acá? Ahí, ahí estamos. Ok, sí. very good. Gracias. Ok, gracias. ok. okay. I have a question. Yes, please. Uh, cuando yo tomar un bus sería how often do you take bus? How Why often do you take a bus? Take a bus. Yes. Thanks. Okay.
Are we ready? Estamos listos? No. Todavía no? Ok, ok. Ok, unos segunditos más, con gusto. Ready? ¿Estamos listos ya? Yes. Yes? Ok, very good. Let's go. Vámonos entonces, ya sabemos qué hacer. Vamos a practicar frequency adverbs con diferentes sujetos para conjugar los verbos, respondiendo a la pregunta how often y la actividad, ¿verdad? Que sus compañeros le van a, a mencionar. Vamos a ver entonces, solamente voy a mover a alguien de grupo porque... El grupo 2 está muy saturado. Ya estamos. Aquí. Muy bien. I sent you the invitations. Please click on join. Click on join. Ok. Good.
Welcome, Claudia. Hi, teacher. Hello. Uh, Hello. We, are, we are practicing in the breakout rooms. I will send you the invitation, all right? Okay, teacher. Ay, perdón, ya se la mandé, pero si quiere todavía no le dé. Dígame. Uh, on, on Tuesday, I have a meeting. Every Tuesday, I have a meeting from 6.30 to 8. Okay. 8 so you will you will come Connect. a bit late? Yes. Yes. Okay. No problem. <laughs> I'll be waiting for you. I hope. Okay. Thank you. Okay. Okay. You Thank have the you. invitation? Yes. Okay. Great. Thank you. Thanks to you.
Okay, very good. Let's continue. Vamos a pasar la asistencia nuevamente y luego continuamos practicando. Abiel Salomón. Present teacher. Thank you. Celia Cristina. 
Present teacher. Thank you. Claudia Maria. Present. Thank you. Concepción Marina. Present. Thank you. Diego Nicolás. No, he's not here. Okay. Herbert Giovanni. Present teacher. Thank you. Iris Cristela. Yes, thank you very much. Iris Liliana. No. Irma Stephanie. She's not here. Jocelyn Selene. Okay. Josue Alejandro. Present. Thank you. Juan Ramon. Present. Thank you. Karen Leticia. Present. You are here. Carla Sofia. Present. Yes, you are here. Eh, Marcela Maria. You are here. Present. Thank you. Eh, Marina Jansi. Present, teacher. Thank you. Eh, Mirna Lice. Present. Thank you. Norma Patricia. Present. Yes, you are here. Rodolfo. Okay. And Saraí Guadalupe. Okay. Thank you very much. Okay. Let's continue then. Vamos a continuar practicando. Vamos a ver acá. Very good. Ok, ahora nos vamos a mover un poquito. Miren, vamos a ver, acá estamos. Muy bien. Ok, hemos terminado con este ejercicio. Ustedes estuvieron preguntando, estuvieron respondiendo. Muy buena práctica. Y luego vamos a ver, eh, vamos a continuar. Estamos, esta es la página 21, creo. Sí, es la 21. De la 21, en este momento vamos a saltarnos a la 24, porque la 22 y la 23 son el tema que nos corresponde el día de mañana. Entonces vamos a hacer la práctica en la página 24. Nosotros nos guiamos de acuerdo a la carta didáctica que el INSAFOR nos ha autorizado. De manera que nos movemos ahorita a la 24. Vamos a ver acá. Muy bien. Acá está. Y ahora vamos a incorporar todo lo que hemos estado practicando. Vamos a iniciar con el ejercicio 1 antes de pasar a esta lectura. Vamos acá, mire, ejercicio 1, que está siempre el 1, está ahí escondidito arriba, ¿verdad? Por acá. Let's start and we are going to speak. And then we have two questions. What are three things you do every day in your workplace? Esta pregunta ya la hemos practicado, pero ahora vamos a recordar y vamos. La lluvia de nuevo, ¿verdad? Qué barbaridad, lo siento. Vamos de nuevo entonces. Estamos diciendo que estamos por acá, muy bien. Acá estamos. Estamos diciendo que vamos a iniciar con el ejercicio 1, eh, que está por aquí arriba en la página 24, y vamos con dos preguntas que ya las hemos practicado anteriormente, pero este día ustedes van a utilizar información diferente para seguir practicando. What are three things you do every day in your workplace? Use your imagination. And then what is something you never do in your workplace? So you have the two extremes, let's say. Three things that you always do and three things or, or something that you never do. So the extremes, right? Okay, think about it. And I, I need you to please ask and answer, ask mm -hmm. and answer many times so you can practice. The idea is that you practice. Acuérdense que mientras más practicamos, mejor aprendemos. De manera que eso es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a hacer la pregunta varias veces y vamos a dar respuestas diferentes para tener aquí eh, cerquita el vocabulario nuevo, las estructuras, eso haremos. Solamente el 1. Luego vamos a regresar para la lectura, ¿ok? Vamos de nuevo eh, a los breakout rooms. Estamos ya aquí, ¿ok? I sent you the, invita the invitation. Please click on join. So you can practice. Good. Good, very good, very good.
Vamos, Saraí, Mirna. Saraí me confirma si recibió la invitación, por favor. Y no con gusto se la envío de nuevo. Vamos, se la envío de nuevo. Listo.
Did you finish? Yes? Okay, good. Okay, they are coming back. Very good, we are back now. Muy bien, terminaron, ¿verdad? Estamos ahí. Más o menos. <laughs> ok, very good. Vamos entonces, vamos ahora al siguiente ejercicio. We are going to have a dictation. Como ya estamos en principiante 2, vamos a ir retándonos cada vez más. Y ahora vamos a tener un dictado que incluye palabras que probablemente no sean familiares para ustedes todavía. Pero, o probablemente ustedes sí ya las conocen y simplemente están por ahí dormiditas y ahora se van a despertar. Así es que vamos a hacer el dictado. No se preocupen si no lo logran tomar todo. Qué bien si sí lo logran tomar todo. Y luego pues vamos a verificar. Eso es, vamos a ir retando un poco el oído para irlo desarrollando. ¿Ok? Ready? In your notebook. We are working with the frequency advance. Ok. Number one. Number one. Sara always goes out on Saturday evenings. Sara always goes out on Saturday evenings. Number two. James. Yo se las repito después con gusto. Okay. Number two. Jane's boyfriend usually picks her up and they drive into the city center. Jane's boyfriend usually picks her up and they drive into the city center. No a ver, no se preocupe, yo les repito de nuevo al final. Le voy, a, le voy a apagar el micrófono, Normita. Ok, thank you. Number three. Ben and Emma often go for lunch together. Ben and Emma often go for lunch together. Next. In the winter, Sara sometimes goes skiing in France. In the winter, Sara sometimes goes skiing in France. Next. James and Stephen rarely go to the cinema. In the summer. Because they prefer to stay outside. La repito, esa es larga. James and Stephen. Rarely go to the cinema. in the summer because they prefer to stay outside. De nuevo, James and Stephen rarely go to the cinema in the summer because they prefer to stay outside. Next. As Marta is so busy, 
she never gets home from work before seven. Otra vez. As Marta is so busy, she never gets home from work before seven. Okay, te la voy a repetir todas so you can double check, right? Number one. Sara always goes out on Saturday evenings. Number two. Jane's boyfriend usually picks her up and they drive into the city center. Number three. Ben and Emma often go for lunch together. Number four. In the winter, Sara sometimes goes skiing in France. Number five. James and Stephen rarely go to the cinema in the summer because they prefer to stay outside. Number six, as Marta is so busy, she never gets home from work before seven. Ready? Yes. Okay, let's check. We are going to check in this moment. Vamos a, a verificar no solo el spelling, sino el, los puntos al final. Recuerden el punto final. Iniciamos con mayúscula. Todos esos detalles tenemos que verificarlos. Y estamos acá, miren. Number one, Sara always goes out on Saturday evenings. Por favor, verifica. Number two, James boyfriend, que es el eh, possessive suffix. Eso lo vimos en el módulo anterior, el posesivo. James boyfriend usually picks her up and they drive into the city center. Aquí necesito que se fijen en la escritura de center. Así lo escribimos en inglés británico. Inglés americano, center. Se pronuncia igual. Okay, next. Ben and Emma often go for lunch together. Next, in the winter, Sarah sometimes goes skiing in France. Five, James and Stephen rarely go to the cinema in the summer because they prefer to stay outside. Six, as Marta is so busy, she never gets home from work before seven. ¿Cómo estuvimos con el dictado? I have a problem in number four. Four. Skin. Skin. Maybe it's a new word. Ajá, porque puse Skype. Ajá, ok. <risa> Muy bien. Pero solo uno, solo ese. Eh, yes, bueno, center. Ajá, pero, pero ahí uh -huh. estamos correctos, ¿verdad? Porque si usted puso center, está correcto. Uh -huh. Ok, muy bien, la felicito, muy bien. Mayúsculas, puntuación, todos estamos bien. Sí. I have a problem with go, go is... Ah, really? Uh -huh. I go. put go. Oh, go I see. Mm -hmm. Yes, but it's because Sara, right? Yes. Okay. That that was the only one? Oh, I have more. <laughs> <laughs> okay, but we're practicing. That's the good thing. Okay, muy bien. Y, y esos dictados poco a poco, pues ustedes van a ir sintiendo cómo vamos avanzando. 
Ok. ¿Cómo estamos los demás? Cuéntenme. Hello. Um, yes. I tuve problemas más que todo en, en algunas palabras. Ok. Por ejemplo, into, into the city center. Yes. Center. Yes, yes, center. Uh -huh. y, en, y en el number four, sometimes goes skin. Skin, the right. same, right? Mm -hmm. uh -huh. Eh, así se escribe con doble I. Sí, skin. Okay. Sí. A ver, vamos a ver una imagen de skin. Vamos aquí. Está cargando. Vamos con. Ok. Acá estamos. Skin, you see? That's a skin. But that, is, but that word is for, from an action. Yes, it's an action word. Yeah. Mm -hmm. It's a sports as well. Mm -hmm. A sport. Mm -hmm. Yes. Okay. Okay. So it's a new one, maybe, right? Okay, good. El resto, Juan, estábamos bien con el resto? Sí, yeah, sí, fine. Ok, very good. Muy bien, vamos a continuar entonces. Estábamos en nuestro manual y ahora sí nos vamos a ir. ¿Puedo ya, ya quitar la, la imagen de las respuestas? ¿Ya no la necesitan? Ok, ok, let's continue then. Here we are, we are in the manual and we have a reading in this moment. Vamos a ver, mire que nos tiene aquí esta lectura. Read about Mr. Wilson. And then we are going to check the correct sentences. But first we are going to practice. Okay, let's go for vocabulary first. Lo leemos, vemos si hay palabras nuevas y después vamos a practicar la pronunciación. Hello, my name is John Wilson. I work in an office. I am a human resources manager. Every day, I check emails for the company. I always answer the phone and talk to potential employees. Generally, I attend meetings in the morning and not so often in the afternoon. In my company, we always have events. We had to attend a conference on July 21st. And then we have to attend a meeting about the conference on July 22nd. I am always busy. A ver, ¿tenemos palabritas nuevas acá? Que vamos a aclarar en este momento, ¿me cuentan? Human Resources Manager, are we okay here? Potential Employees? Sí. Okay, empleados que son potenciales, que son candidatos, let's say candidates. Ah, okay. Empleados, employees, okay. Singular, employee. Eh. El singular es sin la S, employee. El plural, employees. Okay, generally. Uh, Julie, Julie. Okay, uh, to attend a conference on July 21st, el 21 de julio. Mm -hmm. And then we have to attend a meeting about the conference on July 22nd, July. el 22 de julio. Recuerden que para las fechas siempre ocupamos números ordinales, ¿verdad? I am always busy. Ok. ¿Ya no tenemos más palabritas nuevas por acá? ¿Estamos bien? Yes. Ok, very good. Let's see. Let's listen and repeat, please. Hello, my name is John Wilson. Let's repeat. Hello, Hello my, my name, name is John Wilson. Wilson. I work in an office. I work, I work in an work office. In an office. I'm a human resources manager. I am a human resources manager. manager. Okay. 
Every day I check emails for the company. Every day I, I, I check emails for the company. I always answer the phone and talk to potential employees. I always answer the phone and talk to potential employees. Very good. Generally, I attend meetings in the morning and not so often in the afternoon. In my company, we always have events. In my In company, company, we always have events. We have to attend a conference on July 21st. We have a talent conference on July 21st. 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 Okay. And then we have to attend a meeting about the conference on July 22nd. And then we have we have a meeting about the conference on July 22nd. Okay, on July 22nd. On July 22nd. I am always busy. I am always busy. Very good. Let's repeat again. Vamos a repetirlo una vez más. Hello, my name is John Wilson. Hello, Hello, my name, my name is Wilson. Wilson. I work in an office. I, I work, work in, in an office. office. I'm a human resources manager. I, I am a human resources manager. manager. Every day I check emails for the company. Every day, Every day I, I, I check emails, emails for the company. 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 I always answer the phone and talk to potential employees. I, I always Generally, I attend meetings in the morning and not so often in the afternoon. Generally, I attend meetings in the morning and not so often in the afternoon. In my company, we always have events. In my, In my company, company, we always, we always have, have events. events. We have to attend a conference on July 21st. We have, we have to, to attend, attend a conference, conference on July, July 21st. 21st. And then we have to attend a meeting about the conference on July 22nd. And then and we, have, then we, we have, have to talk about the conference on July 22nd. Okay. okay. I am always busy. I am always busy. I am always busy. Very good. Very good. Vamos a ver. Vamos a hacerlo juntos. Nadie va corriendo porque la idea es que pronunciemos bien. Más adelante vamos a practicar la velocidad. Ahorita lo que necesitamos es reforzar la buena pronunciación y la entonación, ¿ok? Let's do it together. One, two, three. Hello. 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 My name is Wilson. Wilson. I work, I work in the office. I'm a human resource manager. Every day, I check in the company. I always ask for the Generally, I attend the meeting in the morning and not so in my company, we always have events. We have to attend a conference on July 21st. And then we have a meeting about the conference on July 22nd. I am always Vamos a ver. Events. Aquí. Events. 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 Let's repeat. Events. 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 Okay. Events. Aquí vamos con Events. July 21st. July 21st. July 21st. July 21st. 
July 22nd. July 22nd. July 22nd. July 22nd. Okay, let's practice again. Ahora vamos a ir una oración cada uno. Yo digo una oración y ustedes dicen la siguiente oración. Sigo yo, luego ustedes. Vamos así entonces. Hello, my name is John Wilson. I work, I work in, a, in, a, in a office. I'm a human resources manager. Every day, Every day I, I share the company. company. I always answer the phone and talk to potential employees. General, I attend meetings in the morning, in the morning, morning and not in the afternoon. In, the afternoon. In, the afternoon. Mm -hmm. in, in my company, we always have events. We have, we have a conference on July, July 21 1st. And then we have a meeting about, 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 about the conference on July, July, July 22nd. 22. I am always busy. Very good, super nice. Now you begin. One, two, three, go. Hello, Hello my, name my name is John, 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 John Wilson. I work in an office. I am a human resource manager. manager. Every day I check emails for the company. I always answer the phone and support the employees. Generally, I attend meetings in the morning and not so often in the afternoon. In my, in my company, company, we always have events. We have to attend a conference on July 21st, and then we have to attend a meeting about the conference on July 22nd. I am I always, always busy. Muy bien, very good. Vamos a hacer algo. Vamos a ir a los breakout rooms. Lo que necesito es que vamos a practicar la lectura de esta manera. La lee uno por uno, cada uno de los miembros del equipo. Al final, la leen una vez, todos juntos. Una vez oh, han hecho eso, wow. se vienen acá a las preguntas. En realidad son oraciones. Lo que van a hacer es verificar si la oración es correcta de acuerdo al contenido, la idea. Si es correcta, usted dice ok. Pero si usted ve que no es correcta la información, la marca como equivocada y acá usted puede corregir, puede poner la oración correcta. Y luego pues lo vamos a verificar juntos. ¿Are we ok? Yes. Mm -hmm. Yeah. Okay, very good. Let's go. Let's practice. Very good. Vámonos. Yes. Okay. Please click on join. I sent you the invitation. Me confirman si le llegó la invitación. Eso. José Alejandro, me confirma, por favor, si le llegó la invitación.
¿Cómo vamos? ¿Ya terminamos? Yes. 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 Ok, very good, very good. Muy bien. Vamos a ver, solo déjeme ver el resto de grupos. Ya me faltan. Ok. Okay. Aquí está. Company. I always answer the phone and talk to the potential employees. Generally, I attend meetings in the morning and not so often in the afternoon. In my company, we always have events. We have to attend a conference on July 21st and, and then we have to attend meeting about the conference on July 22nd. I am always busy. Very good. Estamos practicando, ¿verdad? ¿Ya terminaron las preguntas? Yes, yes. empezamos yes. por eso. Muy bien, muy bien. Yes. Okay. Un, dos minutitos más para que termine otro grupo y me lo llevo al aula y verificamos, ¿ok? Ok. Entonces esta sería falsa, ¿verdad? Ah, sí. También. He often at a meeting in the afternoon. Uh -huh. He often... In the afternoon. Uh -huh. says, he usually has events in the company. The company. Is false también. Dice he always. He always has events in the in his company. Espérenme que me quedé en la, en la cinco. He often sería... After meeting in the afternoon. Uh -huh. After meeting. Pero le dan bien esa idea, porque ahí habla de la mañana y de la tarde. ¿Cómo está la actividad de las reuniones? Es que... I, I, he que never attends meeting in the afternoon. Ajá. Uh -huh. Y en el dice, general, attend meetings in the morning. Uh -huh. And not so often. And not so often in the afternoon. Not so often. Ah, not no, so... Muy, no muy a menudo. Ajá, muy bien. ¿Y cómo es la oración que les ponen acá? Oh. He never attends meetings in the afternoon. Uh -huh. No entiende, dice. Uh -huh. Entonces no sería never, sería hardly, hardly ever, ¿verdad? Hardly ever. Hardly ever. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Va, entonces está sin mal. Y o ten, o ten, de hardly ever at the meeting at the meetings meeting meeting okay. yeah okay las seis las seis las seis he always, sería he always has events in the company he always Ajá. sería falso y sería he always uh -huh. has events y always 
As living in the company. Okay. His company. And number seven. They say he has to go to conference on July 22nd. Mm -hmm. Seria, he has to, to attend the conference mm -hmm. on July 22nd, no? Okay. Veamos ahí qué pasa con las dos fechas. Mm -hmm. Dice attend, no go to. Pero attend es asistir a una reunión. Entonces está correcta. Pero fíjense en las fechas. Dice, attend the conference on July 20. La conferencia en la... ¿Cuándo es la conferencia? El 21. El 21. ¿Y cuándo tienen que tener una reunión por la conferencia? El 22. El 22. Y aquí abajo le dice que él tiene que ir a la conferencia el 22. Entonces sería falso. Ajá, muy bien. Falso porque... Falso. Sí, muy bien, muy bien. Ok, me lo voy a llevar hoy. Me lo llevo ya para que verifiquemos por allá. Muy bien, los felicito. Thank you. Thank you. Thank you. Muy bien. Sí terminamos, ¿verdad? Yes. Yes. Ok, very good. Let's check together. Muy bien. Habían un par ahí de, de, de oraciones que estaban un poquito eh, diferentes. Vamos a ver entonces. Tenemos number one. His name is John Wilkins. True or false? False. 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 What's the correct information? His name is John Wilson. Wilson. Yes, his name is John Wilson. Very good. Number two, he writes reports every day. True or false? False. 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 What's the correct information? He checks he email emails every, email every, day. Day. every day. Very good. He checks email emails every day. Good. Number three, he never answers the phone and talk to customers. True or false? False. True. False. 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 True. 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 False. Okay. False. Uh -huh. Always. He answer the phone. I always answer the phone and talk to potential employees. Potential employees. Employees, pero aquí dice employees. customers. Uh -huh. Ajá. Ah. Entonces es, es true. Okay, he never answers the phone and talk to customers. Ah, uh -huh. Esto es Oye, sí, porque aquí es true, yes. Es correct. Porque aquí arriba uh -huh. habla de potential employees. employees. Aquí estamos hablando de clientes. Okay, very good. okay. number four. He often attends meetings in the morning. True. It's true. True. No. Generally, I attend meetings Generally. in the morning, right? Generally. Generally, Generally, podría ser como often, let's say, right? Okay. Number five, he never attends meetings in the afternoon. Often. Oh, he hardly he ever. Goes, right? Hardly ever. Hardly, hardly ever. ever, very good, porque aquí dice, mire, and not so often, pero no dice never. And not so often in the afternoon. Entonces podría ser eh, he hardly, hardly ever. ever. Y aquí nos están poniendo he never. So the correct one, he hardly ever attends meetings in the afternoon. Very good. Number six, he usually has events in his company. He oh. always has. Yes, that is always false because it's always. He always has always. events in his company. Very good. And the last one, he has to go to a conference on July 22nd. Um, false. 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 Very good. He has to go to a conference 
July 21st. On July 21st. 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 Very good, very good. Ok, ¿estamos bien hasta acá todos? Yes. Yes? Ok, yes. very good. Miren, esta es la primer tarea que le va a quedar diferente, de, es decir, adicional a la plataforma, porque no nos hemos salvado la plataforma. Esa la tenemos que hacer ahora. Ok, vamos a hacer la tarea ahora en la plataforma, pero además vamos a hacer en un espacio que ustedes puedan tener un parrafito breve, así similar al que acabamos de trabajar, pero hablando de ustedes. Esa es una práctica extra, no lleva ponderación, no le voy a mentir. No, yo no puedo cambiar las calificaciones que ya genera la plataforma. Pero es una práctica extra para ustedes y la mejor calificación es el aprendizaje que ustedes van a tener. Quienes tengan el párrafo mañana lo van a compartir aquí en la clase al inicio, ¿verdad? Y es como les, les explico, es una práctica extra, únicamente. ¿Ok? Entonces okay. vamos a la asistencia. ¿Ok? Y luego nos vamos a hacer la tarea. Abiel Salomón Luna. Present teacher. Thank you. Celia Cristina. Present teacher. Thank you, Claudia María. Present. Thank you very much, Concepción Marina. Present. Yes, thank you, Diego Nipo Nicolás. Este no estuvo con nosotros. Herbert Giovanni. Present teacher. Thank you. Iris Cristela. Ok. Iris Liliana. Ok. Eh, Irma Stephanie. Tampoco ahora. Eh, Jocelyn Helena. Present teacher. Thank you very much. Josué Alejandro. Present. Thank you. Juan Ramón. Present. Thank okay. you. Karen Leticia. Present teacher. Thank you. Carla no, Sofía. Present. You are here. Very good. Marcela María. Present. Thank you very much. Marina Yancy. Ok. Mirna Lisset. Okay. Present. Thank you. Norma Patricia. Present. Thank you. Rodolfo. Rodolfo Antonio. Ok. And Saraí. Present. Ok. Thank you very much. Very good. Nice class. Thank you very much. A nombre de Inglés Corporativo les doy las gracias por su asistencia puntual, por su participación activa. Los invito a que vayamos ahorita a hacer la tarea. Tres minutitos y ya. Y luego pues los invito a que nos conectemos el día de mañana. Mañana vamos a tener un tema nuevo, ¿verdad? De manera pues que la práctica va a estar muy importante y muy interesante. Thank you very much and see you tomorrow. Have a good night. Good night. Good night. Thank you. See you tomorrow. Bye. Bye bye. Bye bye. Teacher, I have a question. Yes, please. Um, ¿Cuándo hay la diferencia de da y di cuando es th? Muy bien. La pronunciación cambia dependiendo del siguiente sonido. Si en la siguiente palabra. El sonido, el sonido inicial, fíjense en el sonido, el sonido inicial es consonante, entonces usted dice da o dice de, da o de, the book, the car, the person, the woman. Ahora, si el siguiente sonido es una vocal, un sonido vocal, usted dice the, the ocean, the elephant. ¿Estamos bien ahí? Si es consonante, es da. Y si sí. es vocal, es di. Di. Por ejemplo, puede the ser, apple. Yes, the apple. Puede ser da o puede ser de. Esto, esto cambia de acuerdo al área en donde se, se habla el, el inglés, en, por lo general en Estados Unidos. Entonces esto cambia. Eh, en algunas áreas puede ser da, en otras de, pero son cualquiera de esos dos con sonido consonante. Pero si es sonido vocal, ahí siempre es di. Y es la misma, el mismo artículo, T-H-E. Thank you. Thank we'll you. Have a good night. Okay, see you tomorrow. See you tomorrow.